হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সব ভালোই আছো তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল ফার্মা ইডু বাংলা আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের পড়াবো ফার্মাসিটিক্যাল ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির ইউনিট থ্রি এর আগের ভিডিওতে আমি ইউনিট টু শেষ করে দিয়েছিলাম আজকে আমি শুরু করতে যাচ্ছি ইউনিট থ্রি তো এই ইউনিট থ্রির প্রথমে আমাদের যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল এজেন্ট অর গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্স আমরা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাককে গ্যাস গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল এজেন্টও বলে থাকি এরপরে আমি পড়াবো ক্লাসিফিকেশন অফ জিআই এজেন্ট মানে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল এজেন্টের ক্লাসিফিকেশান এরপরে আছে তোমাদের এই গ্যাস্ট্রো ইন্টাস্টিনের মধ্যে একটা পড়ছে অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট তারপরে আমি পড়াবো অ্যাসিডিফাইং এজেন্টটা কী এবং এর ক্লাসিফিকেশান এরপরে আমি তোমাদের পড়াবো অ্যাসি অফ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই অ্যাসি অফ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বারবার দিয়ে থাকে এক্সামে তারপরে আমি অ্যাসি অফ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের প্রিপারেশান এবং ইউসেজটাও পড়াবো এরপরে পড়াবো প্রিপারেশান অ্যান্ড ইউসেস অফ হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড তো চলো শুরু করি গ্যাস্ট্রো ইন্টেশনাল ট্র্যাক এই গ্যাস্ট্রো ইন্টেশনাল ট্র্যাককে আবার আমরা গ্যাস্ট্রো ইন্টেশনাল এজেন্টও বলে থাকি অথবা একে সংক্ষেপে আমরা জিআইটিও বলে থাকি এই জিআইটি কনসিস করছে তোমাদের কনসিস্ট অফ সিরিজ অফ অর্গ্যান এইটা জিআইটিটা কিছু অর্গ্যান নিয়ে মানে গঠিত যেগুলো ফর অর্গ্যান ফর দ্য ডাইজেশন অফ ফুড এই জিআইটা কী করছে কয়েকটি অর্গ্যান নিয়ে গঠিত কেন তারা ডাইজেশন অফ ফুড করে ইনজেকশন অফ ফুড করে টু দ্য এক্সপ্রেশন অফ দ্য ওয়েস্ট ফেসেস এবং বজ্রপথ থেকে শরীর থেকে দূর করে করতে সাহায্য করে তো শরীরের ভেতরে কী করে ডাইজেশন অফ ইনজেকশন এবং এবং এক্সক্রিপশানটা হয় তোমরা বায়োলজিতে পড়েছো আমি সেখানের দিকে গেলাম না তো এটা হচ্ছে যেটা স্টার্ট হয় ইট স্টার্ট ফ্রম দ্য মাউথ এটা কোথা থেকে শুরু হয় মুখ থেকে ইট স্টার্ট ফ্রম দ্য মাউথ এবং এন টু দ্য অ্যানাস যেটা শেষ হয় কোথায় অ্যানাস এরিয়ে অ্যানাস থেকে সেটা মলটা মানে বজ্রপথটা বেরিয়ে যায় তো আমাদের জিআইটি কনসিস করছে কি কয়েকটা অর্গান অফ সিরিজ অর্গান অফ সিরিজ ঠিক আছে মানে সিরিজ অফ অর্গান আর এই অর্গানটা কী করছে অর্গানগুলো অর্গানগুলো ডাইজেশন অফ ফুড করছে ইনজেকশন করছে এক্সপ্রেশন করছে এক্সক্রিপশন করছে এবং এবং কি করছে এক্সক্রিস এক্সক্রিপশন করে শরীর থেকে বের করে দিচ্ছে যেটা শুরু হয় কোথায় থেকে মুখ থেকে এবং শেষ হয় আমাদের অ্যানাস থেকে ইট মেন পোর্শন দ্য মেন পোর্শন অফ জিআইটি ইনক্লুডস দ্য স্টোমা এটা মানে জিআইটির মেন কয়েকটি অর্গানের মধ্যে একটি হচ্ছে স্টোমা স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন রেকটাম এবং অ্যানাস নাও এবার ভালো করে বুঝো ঠিক আছে নাও ডিউ টু দ্য আনকন্ট্রোল অর আনফাংশনাল অথবা ফাংশনাল প্রবলেম ডিউ টু দ্য আনকন্ট্রোল অর ফাংশনাল প্রবলেম অফ জিআইটি সিন দ্য ডিজিজ অকোয়ার বলছে শরীরের মধ্যে যদি জিআইটি আনকন্ট্রোল হয় মানে শরীরের শরীরের আনকন্ট্রোল অথবা কোনো এই এইসব অর্গানগুলির মধ্যে কোনো একটা ফাংশনাল প্রবলেম দেখা দেয় তাহলে আমাদের জি জিআইটি কী হয় ডিজিজ দেখা দিতে পারে ড্রাগস হুইচ ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ জিআইটি ডিসঅর্ডার আর নন অ্যাস জিআই এজেন্ট তো এই মানে এই আমাদের জিআইটি এই অর্গানগুলির কোনো কিছু হয়ে গেলে আমরা যেসব ড্রাগ ইউজ করি ট্রিটমেন্ট করার জন্য তাদেরকে আমরা কী বলি তাদেরকে আমরা জিআইট এজেন্ট বলে থাকি তো এটাই ছিল তোমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টারশনাল ট্র্যাক এর মানে ইন্ট্রোডাকশান মানে গ্যাস্ট্রো ইন্টারশনাল ট্র্যাকটা হচ্ছে তোমার মুখ থেকে শুরু হয় এবং অ্যানাসি যে শেষ হয় এই কোনো খাবার আমরা যদি খাই সেটা মুখে গিয়ে মুখ থেকে শুরু করা হলেও যেটা শেষ হয় কথা অ্যানাসে গিয়ে তার মধ্যে আমাদের কী বলছে এসো ফেগাস পড়ছে তোমার কিস্টোমা আছে তোমার স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ লার্জ ইন্টেস্টাইন জেজুনাম কত কিছু আছে এসব পার করে আমাদের খাবারটা অ্যানাসে যেয়ে পড়ছে তো এটাই ছিল এখানে তোমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টারশনাল এজেন্টের ইন্ট্রোডাকশান তো এখন আমি চলে আসবো এই গ্যাস্ট্রো ইন্টাকশন গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল এজেন্টের ক্লাসিফিকেশান মানে ক্লাসিফিকেশান অফ জিআই এজেন্টস জিআই এজেন্টসকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয় তোমরা ভালো করে দেখো জিআই এজেন্টকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয় তার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে অ্যাসিডিফাইং এজেন্টস অ্যাসিডিফাইং এজেন্টটা কী ড্রাগস হুইচ ইনক্রিজ দ্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি আর নন অ্যাস অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট বলছে ওষুধ যেটা ইনক্রিজ করে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি কোথায় নাহলে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড ইনক্রিজ করে তাকে বলে অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট এটি প্রধানত ইস্টমাতেই হয় উদাহরণ ডাইলুট এসিএল এবার আছে অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিডটা কি ড্রাগস হুইচ নিউট্রালাইজ দ্য এক্সেস অফ এসিএল সেক্রেশন ইন ইস্টমা ড্রাগ যে ওষুধ যেটা তোমার নিউট্রালাইজ করে কি করে নিউট্রালাইজ করে এক্সেস দ্য এক্সেস অফ এসিএল সেক্রেশন ইন ইস্টমা ওষুধ যেটা তোমার নিউট্রালাইজ করে সেক্রেশন অফ ইস্টমার নাহলে কি এসিএল তাকে আমরা অ্যান্টাসিড বলে থাকি অ্যান্
এর উপর আছে তোমার প্রোটেকটিভ এবং অ্যাবজরবেন্ট প্রোটেকটিভ এবং অ্যাবজরবেন্ট ইউজ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডায়রিয়া এই প্রোটেকটিভ অ্যান্ড অ্যাবজরবেন্ট মেতো প্রধানত ইউজ করা হয় ডায়রিয়াতে এই উদাহরণ বিসমাত সাফ কার্বোনেট কাউলিন এরপরে তোমাদের লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্যালাইন ক্যাথারটিক্স ইউজ ইন রিলিফ কনস্টিপেশান এটি প্রধানত কনস্টিপেশান রিলিফের সময় কাজে লাগে উদাহরণ সোডিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম টাটারেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইটিসি তো এটা ছিল তোমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ জিআইটি জিআইটিকে প্রধানত আমরা চার ভাগে ভাগ করছি প্রধান হচ্ছে তোমার অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট অ্যান্টাসিড এজেন্ট অ্যান্টাসিড প্রোটেকটিভ অ্যাবজরবেন্ট তারপর আছে স্যালাইন ক্যাথারটিক্স এরপরে আমি চলে আসবো তোমাদের এই প্রথম এজেন্টটা ছিল অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট এই অ্যাসিডিফাইং এজেন্টটা কি আমি বললাম আর একবার এটাকে দেখে নাও ভালো করে ঠিক আছে অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট দিস আর ড্রাগস অর অর এজেন্টস হুইচ আর অ্যাবেল টু ইনক্রিজ অ্যাসিডিটি ইন জিআইটি বলছে দিস আর ড্রাগস মানে এই ড্রাগসগুলো এই ওষুধগুলি অথবা এজেন্টগুলি হুইচ আর অ্যাবেল টু ইনক্রিজ যারা কি করে ইনক্রিজ করে কি নালে অ্যাসিডিটি ইন জিআইটি যারা অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করে কথা নালে জিআইটি জিআইটি মানে গ্যাস্ট্রো ইন্টেশন ট্র্যাকে সাম অফ দ্য ড্রাগস আর ইউজ ইন ইনক্রিজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস সাম অফ দ্য ড্রাগস আর ইউজ টু ইনক্রিজ মিস মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হোয়ার সাম অফ দ্য ড্রাগস আর ইউজ ইনক্রিজ দ্য গ্যাস্ট্রিক হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড বলছে কিছু ওষুধ যেটা ইনক্রিজ করে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসকে এবং কিছু ওষুধ যারা আছে ইনক্রিজ করে কি গ্যাস্ট্রিক হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডকে দে আর অলসো নোন অ্যাস অ্যাসিডিফাইং এজেন্ট অর অ্যাসিডিফায়ার্স তো এবার এজ এ টাইপস দে আর মেনলি থ্রি টাইপস অফ অ্যাসিডায়ার তো প্রধানত তিন প্রকারের অ্যাসিডিফায়ার্স আছে প্রধানত আছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিফায়ার্স তো এই গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিফায়ারটা কি এখন আমরা বলবো গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিফায়ার্স দে আর মেনলি ইউজ টু কন্ট্রোল দ্য পিএইচ অফ স্টোমা তো এই গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিফায়ারটা কী বলছে দে আর মেনলি ইউজ টু কন্ট্রোল দ্য পিএইচ অফ স্টোমা এরা মেনলি কন্ট্রোল করে কি পিএইচ কোথায় না কেন স্টোমার তারপরে দিস আর দ্য দিস আর দ্য ড্রাগস হুইচ আর ইউজ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাসিডিটি অফ স্টোমা এই ড্রাগুলি ঠিক আছে ইনক্রিজ করে অ্যাসিডিটি কোথায় না ইস্টমাতে তারপরে তিন নম্বরে চলে আসবো আমার পয়েন্টে দিস এজেন্ট আর মেনলি ইউজ ইন পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম বলছে দিস ড্রাগস সরি দিস এজেন্টস আর মেনলি ইউজ বলছে এই এজেন্ট এই ওষুধটা প্রধানত ইউজ করা হয় ইন পেশেন্ট সাফারিং মানে ফ্রম অ্যাকোর হাইডিয়া অথবা হাইপোকোর হাইডিয়া অ্যাকোর হাইডিয়া অথবা হাইপোকোর হাইডিয়াতে এটা মেনলি ইউজ করা হয় কি হলে এই গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিফায়ারটাকে এবার আমার চলে আসছি সেকেন্ড পার্ট ইউরিনার ইউরিনারি অ্যাসিডিফায়ার এই ইউরিনারি অ্যাসিডিফায়ারটা কি এখন আমরা বলতে যাচ্ছি দে আর মেনলি ইউজ ইন কন্ট্রোলিং দ্য পিআইচ অফ ইউরিন এই ইউরিনারি অ্যাসিডিফায়ারটির মধ্যে প্রধান পয়েন্ট বলছে দে আর মেনলি ইউজ ইন কন্ট্রোল দ্য পিএইচ অফ ইউরিন এরা প্রধানত কন্ট্রোল করে কি পিএইচ কোথাকার ইউরিনের দে আর দ্য ড্রাগস হুইচ আর ইউজ টু রিমুভ অ্যাসিডিক ইউরিন ফ্রম দ্য বডি বলছে এই ড্রাগগুলি প্রধানত আমাদের অ্যাসিডিক ইউরিনকে বডি থেকে বের করতে সাহায্য করে দিস অ্যাসিডিফায়ার্স আর ওয়াইডিল ইউজ টু ওয়াইড ইউজ টু কিউর সাম টাইপস অফ ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন এই অ্যাসিডিফায়ার্সগুলো কিউর করে কি ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশনকে আমাদেরকে সাহায্য করে মানে ইউজ টু কিউর মানে অ্যাসিডিফায়ার দিস অ্যাসিডিফায়ার ওয়াইডিল ইউজ টু কেয়ার সাম টাইপস অফ ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন বুঝলে এই অ্যাসিডিফায়ারটা আমাদেরকে কোথায় কাজে লাগে না হলে আমাদেরকে এরা কিউর করে কোন রোগ থেকে ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন থেকে এই ওষুধটা আমাদেরকে উপকার করে থাকে মানে বাঁচিয়ে রাখে মানে সাহায্য করে থাকে এরপর আছে লাস্ট যেটা হচ্ছে তোমার সিস্টেমিক অ্যাসিডিফায়ার্স সিস্টেমিক অ্যাসিডিফায়ারটা কি দিস আর দ্য ড্রাগস হুইচ আর অ্যাবেল টু নিউট্রালাইজ দ্য অ্যালকালাইন বডি ফ্লুইড পার্টিকুলারলি ব্লাড বলছে দিস আর দ্য ড্রাগস হুইচ আর অ্যাবেল টু নিউট্রালাইজ এই সব ড্রাগসগুলি কী করে নিউট্রালাইজ করে অ্যালকালাইন বডি ফ্লুইডকে পার্টিকুলারলি ব্লাড মানে পার্টিকুলার মানে রক্ততে ইন পেশেন্ট হু আর সাফারিং ফ্রম সিস্টেমিক অ্যালকালাইসিস রোগীগালা যারা সিস্টেমিক অ্যান্টি অ্যান্টি অ্যালকোলাইসিসে সাফারিং করছে তাদের তাদেরকে আমরা এই নিউট্রালাইজ করবো কি নাহলে নিউট্রালাইজ অ্যালকালাইন এবার আমরা চলে আসছি অর্গানিক কম্পাউন্ড প্রধানত হচ্ছে আমরা অ্যামোনিয়াম কোলাইড এই অ্যামোনিয়াম কোলাইড আমরা প্রিপারেশান এবং অ্যাসে অফ অ্যামোনিয়াম কোলাইড এবং ইউজেজটা পড়বো তো এই অ্যামোনিয়াম কোলাইডের মোলেকুলার ফরমান হচ্ছে এনএচ ফোর সিএল মোলেকুলার ওয়েট হচ্ছে তেপান্ন গ্রাম পার মোল একে সাইনোনিম হচ্ছে মানে আরও আরও নামে যে বলি আমরা সেটা হচ্ছে স্যাল অ্যামোনিক প্রিপারেশান কী করে একে প্রিপেয়ার করবো ঠিক আছে এ আমরা অ্যামোনিয়াম কোলাইডকে এনএইচ ফোর সিএলকে কী করে প্রিপেয়ার করবো ইট ইজ প্রিপেয়ার বাই দ্য রিয়াকশন অফ এস সিএল উইথ এনএইচ থ্রি অ্যামোনিয়া মানে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড রিয়াকশন করি আমরা অ্যামোনিয়াম কোলাইডটা বানিয়
আমরা যেটা আগেই মানে ফর্মালিটেট বানিয়ে রেখেছিলাম সেখান থেকে পাঁচ এম এল নিয়ে আমরা মিক্সার করে দেবো দেন অ্যাট টোয়েন্টি এম এল ওয়াটার তারপরে আবার আমরা টোয়েন্টি এম এল ওয়াটার দেবো টাইট্রেট করবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল এন এওয়েজ ইউজিং ফেনোথেলিন অ্যাজ এ ইন্ডিকেটার আমরা তারপরে এই সলিউশনটাকে টাইট্রেট করব কি না হলে জিরো পয়েন্ট নর্মাল এন এওয়েজ দিয়ে আমরা ফেনোথেলিন ইউজ করবো ইন্ডিকেটার রূপে এন পয়েন্ট ইজ দ্য অ্যাপেন্স অফ পারমানেন্ট পেল পিঙ্ক কালার আমাদের এন পয়েন্ট কী আসবে পারমানেন্ট পেল পিঙ্ক কালার তো এখানে এক এম এল অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল এন এওয়েজ ইচ ইকুইভ্যালেন্ট টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থ্রি ফোর নাইন গ্রাম অফ এন এইচ ফোর সিএল তো এখন আমরা দেখবো এর ইউজেস এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ইউজেসটা কি ইট ইচ ইউজেস অ্যাস অ্যাসিডিফায়ার্স ইট ইস ইউজেস অ্যাস ফার্টিলাইজার অলসো ইউজ ইন বাফার সলিউশন এটা ইউজ করা হয় অ্যাসিডিফায়ার্স রূপে ফার্টিলাইজার হিসাবে ইউজ করা হয় এবং বাফার সলিউশন হিসাবে এটা আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা আজকে লাস্ট আজকে লাস্ট টপিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের ডাইলুট হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড সেটা দেখবো এই ডায়লু হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড থেকে শুধু তোমাদেরকে শুধু এখান থেকে প্রিপারেশনটাই পড়তে হবে এবং ইউজেসটা এর অ্যাসিড নাই এই অ্যাসিডটা নাই বলতে এক্সামে অ্যাসি দেয় না তোমাদের সিলেবাসেও নেই তো দেখে নিচ্ছিল একবার এর মোলেগুলো ফর্মুলা হচ্ছে এসিএল মোলেগুলো ওয়েট কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর সিক্স গ্রাম পার মোল তারপরে থাইনোনিম হচ্ছে স্পিড অফ সল্ট হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড আমরা কী বলে থাকি স্পিড অফ সল্ট বলে থাকি এবং এর প্রিপারেশনটা দেখে নেবো আমরা এখন ইট ইস প্রিপেয়ার বাই বাই অ্যাকশন অফ ইট ইস প্রিপেয়ার বাই অ্যাকশন অফ কনসেনট্রেটেড এস টু এস ওপার উইথ এন এস সিএল বলছে এন এস সিএল লবণের সঙ্গে আমাদের হাইড্রো সরি সালফিউরিক অ্যাসিড লবণের সাথে যদি সালফিউরিক অ্যাসিডটা আমরা মিক্স করি তাহলে আমরা হাইড্রোক অ্যাসিডটা পেয়ে যাব এই ইউসেজটা আমরা দেখে নেব ইট ইস ইউজ অ্যাস অ্যাসিডিফায়ার ইট ইস ইউজ ইট ইচ মেনলি ইউজ অ্যাস অ্যাস কি অ্যাস অ্যান ফার্মাসিটিক্যাল এডস অল ইউজ ইন মেনি সলিউশন ইউজ ইন মেনি সলিউশন এটা অনেক সলিউশন প্রিপেয়ার সময় কাজে লাগে তো এটা ছিল তোমাদের আজকার ভিডিও আজকের ভিডিও এখানে তোমাদের ভিডিও আমি শেষ করে দিচ্ছি আজকের ভিডিও আমি কি পড়ালাম তোমাদের বলতো গ্যাস্ট্রো ইন্টারশনাল ট্রাক্স কি গ্যাস্ট্রো ইন্টারশনাল ট্রাক্সের ক্লাসিফিকেশান অ্যাসিডিফাইং এজেন্টটা কী তাদের ক্লাসিফিকেশান তো এরপরে আমি তোমাদেরকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের অ্যাসিড প্রিপারেশান পড়ালাম অ্যাসে পড়ালাম এবং হাইড্রোকোরি অ্যাসিডের প্রিপারেশান এবং ইউজেসটাও পড়ালাম এরপরের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে পড়াবো অ্যান্টাসিড এই অ্যান্টাসিডটা কী এবং এর ক্লাসিফিকেশান এই অ্যান্টাসিড থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে আইডিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অ্যান অ্যান্টাসিড এটাও পড়াবো তোমরা ভিডিওটি আমরা দেখতে থাকো